پرچم اسلام کو لہرائیں گے ہر ایک جگہ گونج اٹھا چاروں طرف یہ لا الہ الا اللہ پرچم اسلام کو لہرائیں گے ہر ایک جگہ گونج اٹھا چاروں طرف یہ لا الہ الا اللہ آئے گی دنیا کے ہر کونے سے بس یہ ایک صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پرچم اسلام کو لہرائیں گے ہر ایک جگہ گونج اٹھا چاروں طرف یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أز واجہم او ما ملکت ایمانہم غیر او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومی فَمَنِ ابْتَغَى وَرَازَ ذَلِكَ فَإِنَّ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَازَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة مؤمنون اس کا ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے بیان فرمودہ سیدنا 
حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں کامل مومن اپنی مراد کو پہنچ گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں اجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کی یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں پس ایسے لوگوں کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی جائے گی اور جو اس کے سوا کسی اور بات کی خواہش کریں تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہوں گے اور وہ لوگ یعنی کامل مومن جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہی لوگ اصل وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے اللہ وسلم اللہ The verses that have been recited before you are from chapter 23, verses 1 to 12, and the translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of Allah, the most gracious, ever merciful. Surely success does come to the believers who are humble in their prayers and who shun all that which is vain and who are active in paying the zakat and who guard their chastity except from their wives and wore what their right hand possess, for then they are not to be blamed. But those who seek anything beyond that are the transgressors, and who are watchful of their trusts and their covenants, and who are strict in the observance of their prayers. These are the heirs who will inherit paradise. They will abide therein. <laughs> السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے یہ سمر باغ محمد سے ہکھایا ہم نے او لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے جب سے یہ نور ملا نور پیمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت 
उसे ये नूर लिया बारे खुदाया हमने रब्त है जान मोहम्मद से मेरी जान को मदाम दिल को वो जाम लबालब है पिलाया हमने उससे बेहतर नजर आया ना कोई आलम में लाजरम गैरों से दिल अपना छुड़ाया हमने काफिर मुल दो दज्जाल हमें कहते हैं नाम क्या क्या गम मिलत में रखाया हमने तेरे मुंह की कसम मेरे प्यारे अहम तेरी खातिर से ये सब बार उठाया हमने तेरी उल्फत से है मामूर मेरा हर जरा अपने सीना में ये एक शहर बसाया हमने सफे दुश्मन को किया हमने बाहुजत पामाल सैफ का काम कलम से ही दिखाया हमने सैफ का काम कलम से ही दिखाया हमने छू के दामन तेरा हर दाम से मिलती है नजात लाजरम दर पे तेरे सर को झुकाया हमने बाखुदा दिल से मेरे मिट गए सब गैरों के न जब से दिल में ये तेरा नक्श जमाया हमने हम हुए खैर उमम तुझ से ही है खैर रुसल तेरे भड़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने कौम के जुल्म से तंगा के मेरे प्यारे आज कौम के जुल्म से तंगा के मेरे प्यारे आज 
شور محشر تیرے کوچا میں مچایا ہم نے شور محشر تیرے کوچا میں مچایا ہم نے ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین دین محمد سا نہ پایا ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ نصاب حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة بقرة The translation of the first verse that was recited is And when you are amongst them, lead the prayer for them And for the second verse Watch over prayers and the middle prayer and stand before Allah submissively. The first verse which has been recited instructs the Holy Prophet ﷺ to lead the Muslims in congregation whenever he is physically present amongst them. This verse has clearly mentioned that whenever Muslims are in a group, they should perform prayers in congregation. The second verse gives importance of prayers in general and instructs Muslims to safeguard their obligatory prayers especially those prayers which come during our busy schedules and at such times when we are involved in our worldly affairs or are taking rest. Hence, taking these two verses together, it becomes very clear that Muslims should offer all prayers in congregation and should specially strive to take their time off worldly commitments for congregational prayers wherever they are living in groups. In another words, the Holy Quran says, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ He alone can keep the mosque of Allah in a good and flourishing condition who believes in Allah and the last day and observes prayer and pays the zakat and fears none but Allah. So these it is who may be amongst those who reach the goal. Surah Tawbah. In this verse, to Allah, Allah the Almighty has mentioned that only those people who truly believe in Him and the Day of Judgment are the ones who come for the congregational prayers in the mosque. When we read the sayings of the Holy Prophet ﷺ and his Sunnah, we find that whenever prayers were mentioned, they always were mentioned in view of offering these in congregation. Hazrat Abu Huraira relates that the Holy Prophet ﷺ said, the prayer of a person with congregation is 25 times more beneficent than the prayer at home or in his shop. And that is because when he performs his ablutions carefully and then proceeds to the mosque for the sole purpose of the prayer, every step that he takes raises his status and wipes out his sin. While he is in place of prayer in a state of purity, the angels keep calling down blessings on him saying, Allah, send down blessings on him. Allah, have mercy on him. He is deemed to be occupied in prayer while he waits for it. Bukhari. Hazrat Abu Musa relates that the Holy Prophet ﷺ said, The person whose prayer brings him the highest reward is the one who walks farthest to it. And he who waits so that he might say his prayer in congregation has a higher reward than one who says it alone and goes to bed. Bukhari. Hazrat Ibn Maktoum relates that he said to the Holy Prophet ﷺ, O Messenger of Allah, Medina abounds in reptiles and wild beasts, and being blind, I cannot see my way to the mosque. Huzur said, If you can hear the words of the Azan, Hayya al Salah, Hayya al Falah, then respond to the call. Abu Dawud. 
speaking on the importance of congregational prayers, Hazrat Ibn Masood anhu, relates that only a confirmed hypocrite would stay away from offering congregational prayers. Some of us were brought to the mosque supported between two men till they reached their place in the row. In this era, the promised Messiah has laid immense stress on the community towards offering congregational prayers. All of us sitting here have pledged obedience at the hand of the promised Messiah and Khilafat and have pledged to abide by the ten conditions of bath. The third condition of bath reads that the person doing bath shall regularly offer the five daily prayers in accordance with the commandments of God and the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The commandments of God and his Prophet Sallallahu as we know, are to offer all prayers in congregation. Then the Promised Messiah writes, One who does not assiduously offer the five daily prayers is not from my community. Huzur says that prayer is the right of Allah. Fulfill it well. Even if the entire house is destroyed, let it be. But do not discard the prayer. The Holy Quran speaks of two paradises, one of which is the paradise of this world, which is the prayer. The Promised Messiah says, Congregational prayer is more meritorious because it creates unity. In order to further foster this unity, the details of guidance and advice stretch to the point that even the feet should be aligned during Salat and the rows be straight and individuals should be standing literally shoulder to shoulder. The significance of this is that they follow one person and spiritual light of one permeates into the other and there is no dissimilarity that engenders self-centeredness and selfishness. Huzur says, be mindful of this very well, that man has the capacity to absorb spiritual light of another. It is for this purpose of unity that it is commanded to offer pr daily prayer in the local mosque and to offer weekly prayer in the main mosque of the city. And then once a year, gather for Eid Salat. And all Muslims inhabiting the earth gather once a year at the house of Allah. The purpose of all these commandments is the same, unity. Malfuzat. I will now narrate some sayings of Khulafai Ahmadiyat on the same topic. Hazrat Khalifatul Masih II, Razi Allah says, Wherever the Holy Quran has enjoined prayer, it has instructed for prayer to be offered in congregation. Nowhere is it ordered that one simply offers prayer alone. It is evident, therefore, that prayer in congregation is a significant principle of faith. Rather, the Holy Quran states that prayer is only observed correctly if offered in congregation. Unless there is an uncontrollable restraint, as such, an individual who abandons prayer in congregation, except in, except in the case that he is ill, out of town, or other Muslims are not present, even if he offers his prayer at home, it shall not be accepted, and he shall be considered as one who abandons the prayer. Earlier this year, our beloved Imam, Hazrat Khalifat al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz, has stressed in a series of his sermons on the importance of prayers and has instructed all office bearers to constantly encourage members in this regards. Huzur says, when we look at the Jamaats, there is a lot of, lot of room for improvement. In some Jamaats, the attendance in mosques is good, but still many miss one or two prayers. And the reason is that the office bearers do not give this matter their full attention and their priorities seem to lie elsewhere. Huzur says, everyone listens to my sermons but it is the duty of the office bearers to constantly remind the members about it. If members become worshippers who find pleasure in worship, they will automatically be motivated to make financial sacrifices. And even many of the difficulties of other departments such as Umurayama and Qada, etc. will be resolved. Huzur said, the overall situation of the world is such that war seems to be on the horizon. At such a time, we need God's refuge. And in the words of the Promised Messiah, we have to love the Lord of miracles. One way to do this is to offer Salat in the prescribed manner and seek spiritual pleasure in offering it. I would now narrate a few incidents from the lives of the Promised Messiah and his companions that show the importance of congregational prayers in their eyes. Hazrat Pir Sirajul Sahib Numani writes, I presented myself to the, before the Promised Messiah in 1882 and remained in his presence until a few months prior to his demise in 1908. I always found the Promised Messiah Islam compliant to the observance of congregational prayers. The Promised Messiah Islam was authoring a book called Nur al-Haq in response to a book written by a Christian. 
Only four or five pages had been written when the promised Messiah was struck with a severe headache. The pain increased so much that the promised Messiah could not even come to the mosque for three consecutive days. On the fourth day, after feeling slightly better, <clears throat> he came for the Fajr prayer and offered the congregational prayer with great difficulty while sitting. The state of his illness was such that the promised Messiah was heavily perspiring and he was so weak that after the prayer he could not even sit any longer and lay down in the mosque. Dear audience, when Hazrat Khalifat al-Masih I anhu, was in Medina, on one occasion due to some reason he could not attend the Zuhur prayer in congregation. He became extremely heartbroken at this and thought that this is such a sin that may perhaps never be forgiven. Terrified and petrified, he even feared entering the Masjid al-Nabwi until he saw it written in the mosque, a verse of the Holy Quran which reads, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Surah Zumar Say, O oh my servants who have committed excesses against their own souls, despair not of the mercy of Allah. Surely Allah forgives all sins. Verily, He is the most forgiving, the most merciful. After reading this verse, he entered the mosque, fearfully though, and offered his prayers between the podium and the grave of the Holy Prophet ﷺ, and prayed to Allah that this fault of his be forgiven. Once an Ahmadi of Qadian was in company of Hazrat Malvi Sher Ali Sahib, a companion of the Promised Messiah ﷺ. When the time of prayer approached, Hazrat Malvi Sahib took him to Masjid Mubarak, but the prayer had finished there. Hence, he took him to Masjid Aqsa, but the prayer there had finished as well. So, he then took him to to another faraway mosque called Masjid Fazl, where the congregational prayer had just started, hence both of them offered the congregational prayers together with the other people. This incident further highlights the extent to which the companions of the Promised Messiah salam, would go to offer their congregational prayers. Dear audience, on the 28th of May 2010, 86 Ahmadis were martyred while safeguarding their congregational Juma prayers in two mosques in Lahore in Pakistan. But the attendance of Ahmadis at mosques continued as before, as if nothing had happened. A similar incident took place earlier in a village called Ghatiyalia in Pakistan, where five Ahmadis were martyred while they were offering their congregational prayers in the mosque. When a delegation from Jamaat approached one of the martyrs' elderly mother and inquired of her sentiments on the martyrdom of her beloved son, she replied, even if I have to offer sacrifice of my remaining children, it would be an honor for me. I have taken a firm covenant from my children that they would inhabit the house of Allah and they offer regularly their congregational prayers in the mosque. Dear audience, this is the enthusiasm of our brothers and sisters towards congregational prayers even when they are almost certain that their sons or husbands or fathers might never return up after offering their prayers. Such people are of those who Allah has said are the ones who inhabit the mosques of Allah because they truly believe in him and the Day of Judgment. Dear brothers and sisters, I would now like to briefly highlight some of the benefits we obtain by offering the congregational prayers. Number one is punctuality. We know from our worldly interaction within society that when people work together, they are meant to be punctual. Congregational prayers add something on top of this as it extends this habit for the whole 24 hours of the day. A person who is in the habit of offering all prayers in congregation will wake up and sleep on time to participate in prayers with the others coming to the mosque for the same purpose. Number second is brotherhood. When Muslims pray with each other and stand in rows behind a unified leader, they develop a bond of brotherhood with each other and a sense of responsibility towards the community. Number third is following the leadership. Congregational prayers give us sense of obedience and submission towards one leader, which is the need of the hour for all Muslims. Number fourth is cleanliness. They also teach us cleanliness for the sake, not only for Allah, but also for others, a person coming to mosque for prayers or even offering congregational prayers elsewhere will be very mindful of his attire and his order. The Holy Prophet ﷺ has even instructed us to have good oral hygiene when coming to the mosque for prayers. Number five, benefits of Friday prayers. Friday prayers is a supreme form of congregational prayer whose emphasis has been immensely laid upon in the Holy Quran and the Ahadith. Hadrat Abu Huraira radiallahu anhu relates that, they heard, that he heard the Holy Prophet ﷺ say from his wooden pulpit, let my people beware of neglecting the Friday prayer, else Allah will set a seal upon their hearts and they will be counted amongst the negligent ones, Sahih Muslim. 
Here, I would like to draw attention towards a social weakness related to offering congregational prayers, which is sometimes manifested at our mosques and namaz centers, and it is about waiting for the imam to lead the prayers. It has been observed that if for any reason an imam or missionary is late, for s late some of the people sitting there would get restless and openly show their impatience before everyone, including the young Qudam and Atfal. Such an attitude is highly disliked by the Holy Prophet وسلم, as it not only shows others their low level of taqwa, but also spoils that of the people around them. Hazrat Anas relates that on one occasion, the Holy Prophet وسلم, was delayed coming to the mosque for the evening prayer till midnight. After the prayer finished, he turned to us and said, some people said their prayer and went home and slept. But you who waited were accounted as if you were occupied with prayer throughout. Bukhari. Hazrat Abu Huraira relates that the Holy Prophet وسلم, said, So long as you continue in the mosque for the purpose of prayer and are not able to return home solely because of prayer, you will be deemed to be occupied in the prayer. Bukhari. Hence, people should remain seated while they are waiting for the Imam or missionary to come and involve themselves in silent prayers and only stand up when the Imam has stood up on his place and never before him. Another matter that I want to mention here is the attendance of women for congregational prayers at mosque. Although offering of congregational prayers in mosques is made binding on males, however, women should not be discouraged from going to the mosques. Hazrat Abdullah bin Umar Razillah relates that the Holy Prophet وسلم, said, do not prevent your women from going to the mosque if they ask you, if they ask your permission, Abu Dawood. Dear members of the Jamaat, we are blessed by Allah that we have a purpose-built mosque and a mission house and eight established namaz centers in Ireland. And we now are aiming towards building another mosque in Dublin. This shows our resolve and commitment towards establishment of the institution of congregational prayers. However, this poses immense irresponsibilities on our shoulders as well. May Allah enable us to discharge our obligations towards offering congregational prayers in the truest of manners. Ameen, summa ameen. I think most of you are aware that Dr. Sahib is son of Amrabi and he belongs to the family of Hazrat Mir Ishaq Sahib and he was a great companion of Hazrat Masih among the rest of Islam and a very renowned scholar of the Muslim community. Now we are going to listen to the second speech that will be in Urdu language and the topic will be the purpose of building mosques and our responsibilities and this speech will be delivered by Fazal Bhatt Sahib who is National Secretary Jayat Aad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim Kabul e Ihtiram Sadr e Ijlas Mukarram Amir Sahib Missionary in Charge Sahib aur Mozal Sameen meri taqreer ka unwan hai masajid banane ki ahmiyat aur hamari zimmedariyan Sameen e Ikram Masjid lafz sajada se nikla hai jiska matlab hai sajda karne ki jagah तरीख इस्लाम का मुताला करने से पता चलता है कि इस्लाम में मसाजद बहुत अहम किरदार अदा करती हैं मेरे नजदीक सबसे अवल मकसद तो यह है कि मसाजद खुदा ताला की इबादत और जिक्र इलाही के लिए मकसूस होती हैं जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वाइज जनल बैता मसाबत अलन्ना से व अमना व ताखेजो में मकाम इब्राहिम मुसल्ला व आहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला अंताहिरा बैतियलिताइफीना व लाकिफीना व रुका सजूद और उस वक्त को भी याद करो जब हमने उस घर यानी काबा को लोगों के लिए बार-बार जमा होने की जगह 
اور امن کا مقام بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تقیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اتقاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سیدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی پیارے انداز میں مساجد کی اس غرض کو بیان فرمایا ہے ان ماں ہے یا ذکر اللہ تعالی واقر القرآن کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کے لیے ہوتی ہیں مساجد کے دیگر اغراض و مقاصد کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مساجد بنی نو انسان بنی نو انسان میں مساوات پیدا کرتی ہیں مساجد لوگوں کو ہر قسم کی برائیوں اور شر سے محفوظ رکھتی ہیں مساجد امن کا ذریعہ ہوتی ہیں مساجد کے ذریعے سے لوگوں میں اجتماعی حیثیت سے کام کرنے کی عادت بھی پڑتی ہے علاوہ ازیں مساجد میں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں وہاں پر مسافر بھی کچھ عرصہ کے لیے ان میں قیام کر سکتے ہیں مساجد انسانی ہمدردی کا عظیم جذبہ پیدا کرتی ہیں کیونکہ نمازوں میں ایک دوسرے سے مل کر حالات کا علم ہوتا ہے اور باہمی دکھ درد دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اب میں خلفۂ مسیح مود علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں مساجد کے اغراض و مقاصد اور اداب بیان کرتا ہوں حضرت مسلح مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مساجد خدا کا گھر کہلاتی ہیں اور مساجد وہ مقام ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں مگر لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ ہزار قسم کی بکواس کرتے ہیں آپس میں دنیاوی معاملات پر لڑتے جگڑتے ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ جب تک مسجد میں رہتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہتی مگر وہ بجائے ذکر الہی کے دنیاوی امور میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مرتکب بن جاتے ہیں تو جو بات ہے کیوں ابھی تک لوگوں کو اتنی موٹی بات بھی معلوم نہیں ہوئی کہ انہیں مساجد کا احترام کرنا چاہیے اور لگ باتوں کی بجائے ذکر الہی میں اپنا وقت گزارنا چاہیے حضرت خلیفۃ المسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ اس ضمن میں فرماتے ہیں مسجد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں خواہ وہ غریب ہوں یا امیر پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ اسلام ہمیں باہم محبت اور الفت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے ہمیں انکساری سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے وقت ہمیں مسلم اور غیر مسلم میں کسی قسم کی کوئی تمیز روا نہیں رکھنی چاہیے انسانیت کا یہی تقاضا ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مسجد کے افطاح کے موقع پر فرماتے ہیں آج ہم نے آپ کو اعلیٰ مذہبی اور روحانی اقدار سکھانے کی غرض سے اثر نو دریافت کیا ہے اور جماعت احمدیہ دم نہیں لے گی جب تک اس پورے بر اعظم کو محبت اور پیار اور عقل اور دانش اور مضبوط عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ جیت نہ لے یہ ایک روحانی فتح کا پروگرام ہے جس کا جغرافیائی اور سیاسی غلبہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں یہ ایک دل جیتنے کا منصوبہ ہے جس کا جبر و اقرار سے کسی قسم کا واسطہ نہیں یہ عقل اور دلیل کی جنگ ہے جس کا تیر و تفنگ اور توپوں اور راکٹوں سے کوئی بائیت کا بھی علاقہ نہیں یہ ایک امن کا پیغام ہے جو دلوں کی راج دہانی سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن کے نفاذ کا سوال ہے جو اس زمانے کے تمام مسائل کا حل اور مادی دور کی ہر بے چینی کا علاج پیش کرتا ہے یہ انسان کو اثر نو انسانیت کی اعلیٰ اقدار سکھانے اور اسے حوانی سطح سے ایک مرتبہ پھر انسانی سطح تک بلند کرنے کی ایک مہم ہے جو سخت جان کاہی اور جان سوزی اور صبر اور استقلال کا تقاضا کرتی ہے یہ انسان کو انسانیت سکھانے کے بعد اسے اپنے رب اور اپنے خالق سے ملانے کا ایک عظیم پروگرام ہے جو صرف اس دنیا میں ہی وصل خداوندی کے وعدوں پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس دنیا میں ہی وصل الہی کی ایک قوی امید دلاتا ہے اور اپنی تائید میں قطعی شواہد پیش کرتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ اس راستہ پر چل کر پہلے بھی ہزار ہا بندگان خدا باخدا اور خدا نما انسان بن گئے احباب اکرام 
اب میں آپ کو مساجد کے ایک اور عظیم و شان مقصد کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے مساجد کا لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس خوبصورت انداز میں اس, اس غرض کا ذکر فرمایا ہے انا اولا بیت ام وز النا سے للہ ذی بے پکا تھا مبارکم و حد اللہ عالمین یقیناً پہلا گھر جو بنی نو انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے وہ مبارک وہ مبارک اور باعث سے ہدایت بنایا گیا تمام جہانوں کے لیے سامعین اکرام اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے مساجد بنانے کی کتنی اہمیت ہے اس کا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زمین پر خدا کا گھر بنایا خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا پاس ہمارا مساجد تعمیر کرنے کا سب سے پہلا بنیادی مقصد خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا اصول ہے خدا تعالیٰ کے قرب کے اصول کی خواہش ہے آج خدا تعالیٰ کے فضل سے جو احمدی احباب مالی اور وقتی قربانی کر کے مساجد یعنی خدا کے گھر تعمیر کر رہے ہیں خدا تعالیٰ یقیناً ان کے گھر جنت میں بنا چکا ہوگا آج جماعت احمدیہ کے افراد جو قربانیاں مساجد کی تعمیر کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں کوئی اپنی نوکری چھوڑ کر کوئی اپنے کام کا حرج کر کے مسجد کی تعمیر میں وقت دیتا ہے کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مالی قربانی کرتا ہے عورتیں اپنا زیور مسجد کی تعمیر میں دیتی ہیں اور بچے بچیاں اپنے جمع کیا ہوا جیب خرچ اس راہ میں پیش کر دیتے ہیں یہ قربانیاں جماعت احمدیہ مساجد کی تعمیر کے لیے دے رہی ہے اس کا خاص مقصد ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے یہ خانہ خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو محض اللہ اسے کیا جاوے نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز داخل نہ ہو تب خدا برکت دے گا انیس سو ستاون عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح عثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یورپ امریکہ اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں مساجد کی تعمیر اور اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابھی تو ہم نے یورپ میں صرف تین مسجدیں ہی بنائی ہیں لیکن یورپ میں اسلام کو غالب کر دکھانے کے لیے یہ تین مسجدیں کافی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کی تعمیر کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یورپ کے بعض بڑے بڑے شہروں میں کچھ نہیں دس مسجدیں تو اور بن جائیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ دس مسجدیں اور تعمیر کرنے کے بعد ہمارا کام پورا ہو جائے گا دس کے بعد ہمیں انہیں پچاس کرنا ہوگا اور پچاس کے بعد پانچ ہزار اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی حضور نے پرجوش لہجے میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم ایسے آدمی کے ساتھ چل رہے ہو جسے خدا نے ساری دنیا میں مسجدیں بنانے کے لیے مقرر کیا ہے حضور نے فرمایا اگر ہم سر دست پچاس مسجدیں بھی بنائیں تو اس کے لیے ہمیں ایک کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی یہ بہت بڑی رقم ہے اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ رقم فراہم نہیں کر سکتے لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے اگر کسی تکلیف کو بھی تکلیف نہ سمجھیں اور پورے جوش اور اخلاص کے ساتھ کام کریں اور دن رات اسی میں محو رہیں تو پھر اتنی رقم کا فراہم کرنا فراہم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح پانچ سال میں اڑائی ہزار مسجدیں بن سکتی ہیں اگر یورپ میں اڑائی ہزار مسجدیں بن جائیں تو یورپ کے آخری کناروں تک نعرائے تکبیر کی صدائیں بلند ہو سکتی ہیں اس طرح ایک مسجد کی اذان دوسری مسجد تک پہنچ جائے گی اور بے یک وقت سارا یورپ اللہ اکبر کی وازوں سے گونج اٹھے گا جس دن ایسا ہو گیا اس روز عصائیت جان لے گی کہ اسلام غالب آ گیا تسلیت کا عقیدہ رکھنے والوں کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی جلگار کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے یورپ کی طرح امریکہ میں بھی مسجدیں تعمیر ہوں گی اور وہاں کا گوشہ گوشہ بھی اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھے گا اس وقت عصائیت کے دل کام جائیں گے اور وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اسلام کا نور اب ساری دنیا میں پھیلے بغیر نہ رہے گا مز سامعین اب میں آپ کے سامنے مساجد کی مختصر تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں 
مسجد کی تاریخ پر نظر دڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر جو نوع انسان کے لیے بنایا گیا وہ ایک مسجد تھی جو بیت اللہ یا خانہ کعبہ کے نام سے معروف ہے دنیا کی تمام مساجد اسی بیت احرام کے اضلال اور اتباع ہیں بیت اللہ کے قیام کے بعد لاکھوں کی تعداد میں خدا کے گھر بنائے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ وجود آ گیا جس نے عبادت کو مرائی تک پہنچا دیا اور جو خود کعبہ کا مقصود اور خدا کا حقیقی اور اعلیٰ ترین اب تھا مگر آپ کی قوم نے آپ کو مکی زندگی میں خدا کا گھر بنانے کی اجازت نہ دی اس لیے جہاں موقع ملتا آپ اور آپ کے صحابہ نماز ادا کر لیتے ہمارے سید و مولا آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک اور سیدہ گاہ بنا دیا ہے اور فی ذات ہی زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا کی عبادت نہ کی جا سکتی ہو لیکن اسلام صاحب کا تمام مذاہب سے بڑھ کر اجتماعی عبادات کا نقیب ہے اور کل عالم کو اکٹھا کر کے خدا کے حضور سار جھکانے کی تعلیم دیتا ہے اس لیے اجتماعی عبادات کے قیام کے لیے ایسی جگہ مخصوص کرنے کا بھی ارشاد فرماتا ہے جہاں کچھ لوگ مل کر سر بسجود ہوں ایسے مقام شرعی شرعی اصطلاح میں مسجد کہلاتے ہیں اور بے شمار برکتوں اور رحمتوں کے حامل ہیں بلکہ حقیقت میں برکتوں کا منبع ہیں جیسا کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلع فرمایا میں حدیث کا تجمہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بستیوں کی سب سے پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کی پیدائش کا مقصد کیا میں عبادت ہے اس لیے وہی جگہیں خدا کے حضور اعلیٰ اور محبوب ترین مقام ہیں جو اس مقصد کی تکمیل میں ممید اور معاون ہیں مکہ سے ہجرت کے بعد جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی نواحی بستی کبا میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں آپ نے خدا کے پہلے گھر کی بنیاد اپنے مقدس ہاتھوں سے ڈالی آپ اور آپ کے صحابہ خود ہی ممار تھے اور خود ہی مزدور تھے احباب کرام ذرا تصور کیجئے خدا کا رسول اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت فرماتا ہے ابھی اپنی منزل مدینہ نہیں پہنچتا راستہ میں ہی خانہ خدا تعمیر کرتا ہے پھر مدینہ پہنچتے ہی پہلے خدا کا گھر تعمیر کرتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے جان نثار صحابہ آپ کے لیے گھر تعمیر کر سکتے تھے لیکن آپ نے سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کروائی کیونکہ آپ اسلام کی ترقی میں مساجد کی اہمیت کو خوب جانتے تھے چنانچہ مدینہ میں بننے والی یہ پہلی مسجد وہ ہے جو آج مسجد نبوی کے نام سے معروف ہے اور کبا سے مدینہ تشریف لانے کے بعد آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ مسجد تعمیر کی اور یہ وہ مقام ہے جس نے دس سال سے زیادہ عرصہ تک آز صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے برکتیں پائیں یہی اس زمانے کا مدرسہ تھا یہی مکتب تھا یہی عدالت تھی یہی تربیت گاہ تھی یہیں سے وہ لوگ اٹھے جنہوں نے پرانے عرض و سما کو مٹا کر نئی زمین اور نئے آسمان قائم کیے اور مصداقت کا بول بالا کیا دنیا کی بڑی بڑی عالی شان اور مضبوط عمارتیں مٹ گئیں اور زمین بوس ہو گئیں مگر یہ مساجد جن کی خالص تقوی پر بنا رکھی گئی تھی اپنے آغاز سے آباد ہیں اور آباد رہیں گی ان کی وسطوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ مسجدیں بننے لگیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ کے اندر نو مسجدیں تھیں جہاں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں ان کے علاوہ اس دور میں مدینہ اور اس کے گرد و نوا میں مختلف قبائل کی تیس کے قریب مسجدوں کا اور پتہ لگتا ہے یہ عام طور پر وہ مسجدیں ہیں جن کی زمینوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت نماز پڑھی تھی تو متعلقہ قبائل یا افراد نے تو برکن وہاں مساجد تعمیر کر لی خلافت راجدہ کے دور میں صحابہ جہاں جہاں توحید کا پیغام لے کر پہنچے خدا کے گھر اسی تقویٰ کے ساتھ تعمیر کیے اور معلوم دنیا کو مساجد سے ممور کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولتیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیں تو انہوں نے خدا کے گھروں کو سب سے خوبصورت گھروں میں تبدیل کرنا شروع کیا دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوبصورتی اور راحت مسجدوں میں باہم پہنچائی اور عراق 
اور شام اور سپین اور ترکی اور ہندوستان اور روس کے دور دراز علاقوں اور مشرق کے قریب اور بعید میں ایسی علی شان مساج تعمیر کی جو آج بھی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں اور نقاشی اور گلکاری اور سنگ تراشی کا شہکار ہیں وہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہیں اور آج بھی ان کو دیکھنے والے ان کے بانی بانیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں مگر فیض اوج کے دور میں جو جو ماجی مادی نعمتوں کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا تقوا کم ہوتا چلا گیا مسجدوں کی وسطیں بڑھنے لگیں مگر دل تنگ ہوتے چلے گئے روحانیت پست ہونے لگی مگر بینار بلند تر ہوتے چلے گئے نمازی گھٹتے گئے اور تماشائی بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مساجد ہم عامرہ تم واہ یا خراب ہم من الہدا یعنی ان, مس... ان مسلمانوں کی مسجدیں گو تو بری ہوئی ہوں گی اور ہر قسم کے رنگ و روغن اور خوبصورتیوں سے مزین اور منقش ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی تاب ان مسجدوں کو نئی زندگی عطا کرنے والا خدا کا ممور آیا جس نے قادیان کی چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد سے دنیا کو توحید کی طرف بلایا اور خدا تعالیٰ نے اسے بشارت دی مبارک و مبارک ان و کل و امرن مبارک ان یج یعنی یہ مسجد برکت آہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جاوے گا جماعت احمدیہ کا قادیان جیسی گمنام بستی سے نکل کر دنیا کے تمام بر اعظموں اور مشہور ملکوں میں مساجد تعمیر کر دینا نوع انسانی کی روحانی تاریخ کے عجیب و غریب واقعات میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ اور عظیم نشان ہے قدیم اسلامی روایات میں ہے کہ مہدی سب شہروں میں مساجد بنائیں گے انیس سو چوران اٹھارہ کے عالمی نشان خصوف اقصوف کے ظہور پر حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور نظام خیر کی پہلی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے اور اب مساجد کی تعمیر ہوں گی اور لوگ فوج در فوج خدا کے دین میں داخل ہوں گے سامعین کرام میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ کے چند ارشادات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے مسجد مریم کے افطاح کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر مسجد جو ہم تعمیر کرتے ہیں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس مسجد میں آنے والے کا دل ہر قسم کے ظلموں اور رقو غذب کرنے کے خیالات سے پاک ہے یہ ہماری مساجد اس بات کا نشان اور مرکز ہیں کہ یہاں آنے والوں آنے والے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے والے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے قربانی کرنے کے لیے جہاں اپنوں کے لیے ان کے دل رحم کے جذبات سے پر ہیں وہاں دشمن کی دشمنی بھی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حاکی ادائیگی سے نہیں روکتی یہ مساجد جو ہم تعمیر کرتے ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مذہبی آزادی کا سب سے بڑا علمبردار اسلام ہے اور اس کے اظہار کے لیے ہماری مسجدوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں ہر شخص جو خدا کی عبادت کرتا ہے اسے مسجد میں عبادت کرنے میں کوئی روک نہیں قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہماری مساجد اور اس میں آنے والا ہر احمدی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قرآن تعلیم کے مطابق ہر حقیقی مسلمان پر تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے اور ہمارے ذمہ داری کا ادا کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنی مسجد کی حفاظت کرنا ہماری مسجد ہمیں اس طرح بھی توجہ دلاتی ہے کہ مومن کے ایمان کا حصہ ملک سے وفاداری بھی ہے ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ملک و قوم کا وفادار نہ ہو آپ نے مزید فرمایا میں نے شروع میں جو آیات سورہ توبہ آیت اٹھارہ تلاوت کی تھی اس سے اس میں بھی خدا تعالیٰ نے مسجدوں کو عباد کرنے والوں کی خصوصیات بیان کی ہیں اس آیت کی وسعت خانہ کعبہ سے نکل کر ہر اس مسجد تک پھیلتی چلی جاتی ہے جو ان خصوصیات کے حامل لوگوں سے عباد ہوتی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے جو ایمان لانے والوں میں شامل ہیں ان مومنوں میں شامل ہیں جن کے ایمان کے معیار اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمائے ہیں فرمایا اشد و حبن للہ یعنی مومنوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کوئی دوسری دنیاوی محبت ان پر غالب نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اصول کے لیے اپنی زندگی یا گزارنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جائیں 
اللہ تعالیٰ کی محبت یا یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ نہیں کہ اپنے کام کے بہانے کر کے نمازوں کو انسان بھول جائے مالی مفاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لے یہ کام کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری محبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ہے یا دنیاوی مفادات سے اگر دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور لے جا رہی ہیں تو دنیا کی محبت غالب آ رہی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی غیوری محبت ذاتیہ میں کس مومن کی اس کے غیر سے شراکت نہیں چاہتی ایمان جو ہمیں سب سے پیارا ہے وہ اسی بات سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم محبت میں دوسروں کو اس سے شریک نہ کریں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مساجد بنانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیز اس سے ایک پختہ تلق پیدا کرنے کی بھی توفیق دے آمین مولانا ابراہیم احمد مون صاحب مشتری انچارج آئرلینڈ اینڈ دا ٹاپک آف دس اسپیچ ول بی دا ٹیچنگس آف دا پرومس مسایہ علیہ السلۃ والسلام اینڈ اٹس امپورٹنس ان ٹوڈیز ماڈرن سوسائٹی اشد اللہ اللہ ودہلا شریف اللہد محمد رسول ام بعد فاؤز بلّہ منشیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدر صراط المستقیم صراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والدالین Respected representative of Hadrid Khalifa Tulmisi Al-Khamis Aadir Atar bin Nasr Al-Aziz Respected Nasr Sadr Sahib and all my brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am hoping I will be able to complete my address in time. It's a very important address to in the point that I want to hopefully penetrate into the heart of every Ahmadi man and woman, young and old, with this uh, speech, in that to understand the importance of it. You see, the thing is, there are many of us today um, who are quite unaware of the advent, the importance of the advent of Hazrat Misim al-Islam. There are many of us today who have not really fully and truly understood the message that he has conveyed not only to the Islamic world, but to the world at large. And in fact, and I say this with all good intention, even within the community, even within the Ahmadiyya community, there are many of us who take for granted that because we were born Ahmadis and therefore we are truly an Ahmadi. Yet, indeed, there are many Ahmadis who were born into the Jamaat who are very good and kind and caring Ahmadis, but there are many who are walking on a path which is questionable. 
many are on the fringes of actually not truly following the message of Islam. You see, you've got to understand one thing. When we say we are Muslims, when we say that we follow Prophet Muhammad وسلم, that we follow Hazrat Islam, it means either we follow or we don't. It is not about my interpretation, your interpretation, or anyone's interpretation. Their yeah, interpretation is exactly that message which was given to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from the verses of the Quran and for the Sunnah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam which has it Messiah was the reflection of the same message. So there is only one Islam and one interpretation. It's like, if I may give, it, give this example, that when many of us have done this at some time in our life, and uh, another time that we have done it at some point in our life, especially when you were younger, when you were a teenager perhaps, and maybe even when you're older as well, where you like to buy, for example, a Nike t-shirt, the original one, the one that costs a lot of money, and you go around and you say to people, look, you see, Nike. This is original. But there are others who will go and buy a cheap version, an imitation. And they will wear that t-shirt and give the people the impression this is Nike and this is the original. And this is the same with the case of being an Ahmadi Muslim. Because either you are an Ahmadi Muslim and you practice that original message of Islam, this authentic teachings of the Promised Messiah which is given to us, or you don't. So this is very important to actually be clear on the fact that we should be following the two teachings, the true principles, the true morals and ethics that the Promised has given to us. And indeed, in fact, many Ahmadi Muslims have forgotten the real importance of the advent of the Promised Messiah the real purpose for his advent and due to this many Ahmadi Muslims have gone astray even may I, dare, may I dare say they are in danger in entering the path of Munafik and leaving the path of Mumin and I say this with all good intention not accusing or suggesting anything and anyone sitting here or anywhere else but there is a reality there is a reality of being on that path or being on a version of that path and sadly many uh, 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 many Ahmadis unfortunately are not understanding and not giving the importance to the advent of the Prophet uh, even accepting other faiths. What I mean by this is there are many unfortunate Ahmadis who have left Jamaat, who have gone to other faiths simply because they have completely forgotten or understood the true uh, message of the Promised Messiah salam. Now, in all the other speeches you've just heard, two very brilliant speeches, brilliant speeches, I really enjoyed them. The consistent thing that was messaged in those speeches was about the importance of Allah, was about the importance of worship, and about the importance of building a mosque, and indeed the importance of, uh, of going to the mosque. I remember once, long time ago, one Amidi came to me, a convert brother, I won't mention his name. He came to me and he asked me one question. He said, what power does the Christian Messiah have, which the Messiah of Islam, the Prophet of Islam, has not have? I was shocked by this question and I asked him to please elaborate on it for me. What, what do you mean? He said, well, their church is full. Every time he passes that church, it's full of worshippers. But when I come to our mosque, it's not full. Very few people come to it. And that is a telling sign of what I've just mentioned. If we claim to be an Ahmadi Muslim, 
if we claim to truly follow Hazrat Musiyam Musiyam if we claim to tru- truly understand that the importance of his advent, our mosque will be filled every single night. This is something that we must try to really understand when it comes to understanding the importance uh, of the message of the Prophet Islam in modern times. You see, you've got to remember that this is not just about non Ahmadi Muslims, as the heading of the speech might entail when the word modern society is being used. Because before, before I can even address the issue of modern society, about why the importance of Hazrat Musim al Islam is important for them, which indeed it is. First, we have to talk about how we understand and the importance of Ahmadis. Um, understanding that message. You see, if you invite someone to your home, and everyone does this, when everyone invites anyone to their home for a dinner or a meal or a chat or coffee, they always make sure the house is clean and tidy. They always make sure it's immaculate. So how can we invite others to our home, if our own home is not in order, if we don't, if we ourselves have really not understood the advent, the importance of the advent of Hazrat Musim al Islam ourselves. Therefore, in these modern times, Ahmadis have to start understanding this. Ahmadi Muslims have to first assess themselves, ask themselves, have we really ourselves understood who he is? who he was, and what his claims were, and the importance of his advent. Many Ahmadis are not adhering to the teachings of the Prophet ﷺ, as they should be. There is no doubt all Ahmadi Muslims are sincere to their allegiance to him, but many have diluted their interpretation of what they consider to be Islam, as I already had mentioned. For example, as an example, you will see the point I'm making. Many do not even manage to hold the fast in the month of Ramadan. Many do not adhere to the basic fundamental, to the fundamental pillars of Islam, never mind the deep spiritual teachings of the Prophet uh, who made such emphasis upon the importance of belief and understanding of the true significance of the unity of Allah, Tawheed, Salat, financial sacrifice, also the importance of Hajj, fasting in the month of Ramadan. We all know this. There are many Ahmadis who don't fast in the month of Ramadan. Those who are, 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 who are having ailments, yes, that's to be understood. But there are many who don't fast. So how can they then say that they have understood uh, the advent of, of Hazrat Musim al-Islam? So the many Ahmadis, there are many Ahmadis, alhamdulillah, who do adhere to the te- basic teachings of Islam and uh, to the other profound teachings of, of the, the Qur'an and the commandments of Almighty Allah. But the importance of today's modern society, meaning the non-Muslim world, first we must understand the importance to ourselves. First we have to ask ourselves, have we understood its true and important significance in modern times? The promised Messiah himself addressed this issue at his, at his time, which is also very important for us to grasp, that during the time of Hazrat Prophet of Hazrat Musim al Islam, he himself put this question to his followers at his time. Even though, alhamdulillah, the time of Hazrat Musim al Islam was when the Jamaat was at its peak in righteousness, in piety, and the full example of how to follow Islam, uh, which was being said by all the companions of Hazrat Musim al Islam, but still. The promised Messiah Islam, cautioned the Jamaat about being loyal to him. And I will read what he said. And he put this under the title uh, which you will find in, in, in uh, the book, So said the promised Messiah Islam, under the title, A Faithful Jamaat. I am grateful to God that he has given me a sincere, sincere and faithful Jamaat. 
I could see that whatever the purpose for which I call them, they come forward with great zeal and via with one another to do it at their earliest and with all the faculties that God has vouchsafed them. They are true to their faith. They are sincere. I just tell them something to do and they, do fully, they are fully prepared for it. As a matter of fact, no jamaat can be established unless the members are prepared to obey the imam with this kind of zeal, faithfulness and loyalty. The troubles that the Messiah, Jesus, peace be upon him, had to confront with were rooted in weakness of his followers. When he was arrested, a great disciple, as Peter, denied him in his very presence. And not only that he denied him, he cursed him three times. Most of the disciples deserted him and fled. On the other hand, look at the sincerity and loyalty of the companions of the Holy Prophet ﷺ. Their sincerity and loyalty has no match in the whole history of mankind. They bore all sorts of hardships for his sake. They left homelands which were dear to them. They got themselves separated from their dear ones and from their belongings. They even did not mind to lay down their lives for him. It was this sincerity and loyalty that they crowned them with success. I could see that that I could see that my Jamaat is also full of faith and loyalty and they're very truthful to their pledge and they're very sincere. And this is from Al Fazat, volume one, page three hundred and twenty two. Keep in mind one thing. He said this at a time when the Jamaat was at its peak in piety. But still there are many and there were some amongst the Jamaat at that time who were showing signs of weakness. So we must keep this thing in mind also, that today we have to be like those companions, like those followers of that time, like the community at that time. We have to be faithful to the teachings of the Promised Messiah today. And I'll give you another example of what I mean by faithfulness is in modern times. Once I was invited to give an address at a school, a girls' school. When I went to that school, mo many of the girls in that class, or those number of classes that were there, many of them were Muslims. Alhamdulillah. All of them were wearing hijab, except one. Even we had a discussion uh, on the hijab issue at that time, that questions were being put to me by Muslim girls regarding the hijab. After that meeting finished, and when I left that school, as I was leaving the school, there was a young, very pious looking girl standing in the doorway as I was passing. She said, Assalamu alaikum to me, and I said, Wa alaikum salam. And she thanked me for coming to the school. And she was an Ahmadi. But she was the only one not wearing hijab. All the other girls, all of them who were not Ahmadis, all of them were wearing hijab. Now this is what I mean by faithfulness. If we are claiming to be the true followers of Hazrat Masih al-Islam, true followers of Hazrat Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, how is it that those who don't follow him, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, are wearing hijab and they don't compromise with it, most of them? And I'm not saying, don't get me wrong, alhamdulillah, there are many, many Ahmadi ladies who are faithful to this. But I'm just giving you an example. If we say we are faithful, that means even young girls must understand this point, the importance of hijab. If a young man is saying he is faithful to the teachings of Islam, to the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to the teachings of Hazrat Masih al Islam, he himself also is bound to the rules and regulations and the sharia of covering themselves properly. Then you are faithful uh, to the Jamaat. Also, it's already been mentioned regarding the, the, the importance of prayers, the offering of prayers, the foremost, the mosque, the salah centers, the workplaces, the universities. If we claim that we are faithful to Hazrat Muslim al-Islam, and if we claim we understand the importance of his advent in modern times, it means we should be praying in our homes. We should be, our homes mean if you're not 
if you're, if you're at a time when you can't visit the mosque. But first and foremost, we should be in the mosques. Then uh, make sure that we're praying in our homes, then make sure we're praying in our universities, um, etc. Then we are truly faithful uh, uh, in, in our claims. In fact, we should become the hallmark of what Islam teaches. We should be setting the benchmark in modern times uh, to not only the Muslim world, but the non-Muslim world. In fact, Hazrat Musim al-Islam has mentioned this himself. I'll only quote one line because uh, time, and secondly, this is the most important line, where he mentioned repeatedly about the importance of prayer and how people have not understood the true spirit of prayer. He even said, the truth is that the very reality of prayer has become strange. Now what he meant by this, strange to Muslims, strange to people who claim to be followers of Hazrat Prophet Muhammad Meaning that some people take prayer in a relaxed fashion. Some people take it very easy not to come to the mosque. Take it very easy even in their homes not to pray on time. So this is what he, he meant when he was talking about the etiquettes of, of prayer. Therefore, again, are we truly faithful uh, and understand uh, the, the teachings of Hazrat Musim al-Islam. Regarding, uh, 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 again, what Hazrat Musim al-Islam has mentioned around his, the importance, I, I'm skipping some things because of time. Um, the Promised Messiah has made it clear, and I'll quote what he says. I have been sent to strengthen the faith and to prove the existence of God Almighty to the people, to their faith, the, uh, f uh, uh, to the people who have become uh, weak in their faith. So the point is this: when we talk about modern times, and we talk about the importance of Hazrat Musim al-Islam in modern times, we first ourselves must make sure that we have understood his message, so that we become the beacon of light that we become the examples for the rest of the world, as mentioned by uh, Fazl Batsab in his speech, regarding spreading the message of peace and light around the world. First, we must uh, understand this thing. Hazrat Khalifa al uh, uh, mentions also, um, uh, again, I'm sorry, I'll read again about what Hazrat Muhammad uh, Sallallahu has said. The main purpose of the advent of the prophets in this world and the grand objective of their teaching and preaching is that mankind should recognize God Almighty and should be delivered from the life which leads to hell and ruin, which is known in the life, which is known as the life of sin. So the point here is that we must understand this thing. Today, not past tense, we Ahmadis must first understand his importance. We Ahmadis must first put into practice his teaching. So I will end on two quotes of Hazrat of, of uh, Hazur, uh, which Hazur has mentioned uh, this also. The importance of Salat should be understood by every Ahmadi so that our Jamaat can demonstrate that after coming into, uh, coming into Bayat of the Promised Messiah al Islam, we have, uh, we have undergone such pure transformations that have led us to God. Hazur also said, Adi Allah Tadbin al Aziz, it is indeed a blessing of Almighty Allah on us that we believe in the reformer of the age. How despite, however, despite this belief, there are many amongst us whose actions do not collaborate with their words. Hazur said this about Ahmadis. So let me just read that again. This is important. That he said to believe in the reformer of the age. However, despite this belief, Ahmadis who claim to believe, besides this belief, there are many amongst us whose actions do not collaborate with their words. So this is the point. Before I can even, dare, even attempt to address the modern society of the non-Muslim world, there's no point. Until Ahmadis first understand, understand themselves the importance of Hazrat Musim al-Islam. When you have understood, when I have understood, and the whole Ahmadi world has understood his importance. That means you will be that Muslim, that reflection, that light, that beacon of truth, that example of righteousness. Then, only then, can we then go out to the non-Muslim world 
and tell them about the importance of the advent of the promised Messiah, because if they look upon Muslims and if they see any Ahmadis who are not acting upon the teachings of Islam, they will simply say, have you understood these importance? Because you are not practicing it. So this thing we must keep in mind. May Allah enable us to truly be faithful to the promised Messiah.